వెల్కమ్ టు స్కై విజన్ న్యూస్ నేను కళ్యాణ్ యానం శివారు దర్యాల తిప్పలో ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించాలని రైతులు ఆందోళన చేపట్టారు యానం శివారు దర్యాల తిప్పలో ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించాలని రైతులు ఆందోళన చేపట్టారు యానం ప్రజాపనల శాఖ కార్యాలయం గేటు తాళం వేసి వాహనాలన్నీ కార్యాలయం ఎదురుగా పెట్టి ఎదురుగా బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు రైతుల పట్ల అధికారుల తీరును వారు తప్పుపడుతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగే రైతులు రోడ్డెక్కే పరిస్థితి వచ్చిందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆందోళనకారులతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ పరిపాలనాధికారి మునుస్వామి ఇతర ప్రజాపనల శాఖ అధికారులు చర్చించారు ప్రజాప్రతినిధి అధికారుల హామీతో ఆందోళన ఏంటంటే మేము ఒక రెండు మూడు రోజులు బట్టి అధిక పీడబ్ల్యూడీ అధికారులకు రావటం ఆ రైతుల సమస్యల్ని మీరు పరిష్కరించాలి ఆ రైతులు నష్టపోతున్నారని వాళ్ళని అడగడం జరిగింది అలాగే కాలయాపన యాత్ర తప్పించి వాళ్ళ మీద ఇంత కూడా ఇచ్చేయట్లేదు ఇంత దారుణం అంటే ఒక ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో డెవలప్ నుంచి పైప్ లైన్ వేశారు అది ఏమైందో తెలియదు మీరు ఎప్పుడూ ఎదడే ఈ అధికారులు కూడా నెల లక్షలు ఏసు రూముల్లో ఉన్నారు తప్పించి రైతుల బాధని వాళ్ళు ఇప్పుడు పట్టించుకోవట్లేదు మేము మూడు రోజులు పాటు తిరుగుతున్నాం అలాగే అక్కడ అధికారులు నీరు పంపింగ్ చేసుకుని పంపింగ్ చేస్తే వాళ్ళు సరిపోద్ది అక్కడ స్టాప్ ఉంటుంది లేదు ఇప్పుడు తాళాలు వేసి ఉంటే పంపింగ్ అవసరం అందుకని అందుకని రైతుల పక్ష రైతులు న్యాయం జరగాలి వాళ్ళు నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇవాళ రైతే రాజు అంటాడు ఆయన పోని స్కీములు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు యానాలు ఏ విధమైన స్కీము కూడా రావట్లేదు యానాలు రైతులకి అందుకు దయచేసి వాళ్ళ యొక్క బాధని పీడబ్ల్యూలే అధికారులు అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ అధికారులు నిర్లక్ష్య ద్వారానే వీడనాడాలని మేము కోరుకున్నాం వందల ఎకరం మూడు వందల ఎకరానికి కొంత ఆక్వా కల్చర్కి కేటాయించడం జరిగింది సుమారు వంద నుంచి నూట యాభై ఎకరం ఉంది పదిహేను గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ప్రతి రైతు దాళ్వ పంటలు ఇబ్బంది పడ్డవాడే కానీ ఈరోజు రైతే ఇబ్బంది పడుతుంటే సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఈరోజు రైతులు చావు కూడా వెనకాలని పరిస్థితి అయిపోయింది నీరు అందక రాత్రులు నీరుకి కాపల కలుసుకుంటే పరిస్థితికి దిగజారిపోయిన రైతులు రేపు పాము కుట్టో ఏ కుట్టో ఏదైనా చనిపోతే కనీసం కాంపెన్ చేసిన వచ్చే పరిస్థితి రైతులకు భరోసా లేదు ఇటువంటి పరిస్థితి మెరుగుపడి రైతు ధైర్యంగా గుండ్ల మీద చేసుకుని పగలని నీరు పెట్టుకునే స్థాయికి రావాలి ఈ అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో మరి నీరు ఎత్తడ సృష్టిస్తున్నారు అధికారులు కొంత ఈ నీరు ఎత్తడ పోయి రైతులకి నీరు అందించే ఇదికి అధికారులు ఈ గవర్నమెంట్ రావాలని రైతుల తరపున డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రైవేటు నాగేశ్వర రావు మాది దర్యాల తిప్ప నేను సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ని మా దర్యాల తిప్ప రైతు సంఘం ప్రెసిడెంట్ కోరుకుంటూ బాలయ్య మేము రైతులకు నీరు కోసమే కాదు రాకుండా మేము తాగునీటి కోసం కూడా అడగటాకు వచ్చాం సార్ ఎండనక వానక రేయనక పగల వనక కష్టపడి పండించి మేము తాగు చేస్తుంటే వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే వర్షాకాలంలో వరదలు తుఫానుల వల్ల మొన్న రూపాయి కూడా రాలేదు వేల రూపాయలు మాకు ఖర్చు నష్టం మిగిలింది దాలవ కన్నా మాకు చేయని పండుతుంది మా అప్పులు తీర్థాయని పెట్టుకుంటే మన పీడబ్ల్యూడి మాకు పూర్తిగా నీరు అందించలేకపోతుంది వాటర్ ట్యాంక్ పైన కొత్త చేపగా ఉన్న కింద అంతా మాడిపోయింది ఇంతవరకు పీడబ్ల్యూడికి ఎన్నోసార్లు వినపించినా కానీ ఇంతవరకు రాలేదు ఇది మన పీడబ్ల్యూడి వ్యవస్థ ఈ దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతు ఈనాడు రోడ్డు మీద పడ్డాడంటే మీరు ఆలోచించాలి మా తాతలు వ్యవసాయం చేశారు మా ముత్తాతలు వ్యవసాయం చేశారు మా బాబులు వ్యవసాయం చేశారు మేము కూడా వ్యవసాయం చేస్తున్నాం కానీ మాకు మిగిలిది ఏటా వేల రూపాయలు నష్టం మీరు అడగవచ్చు మీడియా వారు మరి అంత నష్టం జరుగుతున్నా 
ఈ వ్యవసాయాన్ని మీరు ఎందుకు ఎంచుకున్నారంటే మాకు వేరే పని చేసే గచ్చంత్రం లేక అందరూ ఉద్యోగాలు చేసి అందరూ డాక్టర్లు అందరూ ఇంజనీర్లు అయిపోతే బా ఇలా ఈ దేశానికి అన్నం పెట్టేవాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు పది మంది రైతులు వంద మంది రైతు కూలీలకు పని చెప్తాడు వంద మంది రైతులు వెయ్యి మంది కూలీలకు పని చెప్తాడు ఈ రైతు వల్ల ఫార్మండ్ల కంపెనీ డిఏపి కంపెనీ ఇరవై ఇరవై కంపెనీ ఈ ఊరే కంపెనీ ఇబ్బంది పెట్టారని నేను అన్నాను కానీ విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండే వాళ్ళతో పని చేయించుకునే విధంగా మీలాంటి వాళ్ళు పిల్లే వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కుని తాగి వెళ్ళిపోతాం మరి మేతో పరిస్థితి ఏంటి జనరల్ జనరల్ పబ్లిక్ పరిస్థితి అధికారులు రైతులకు నీరు ఇవ్వని పీడబ్ల్యూ డీ అధికారులు రైతులకు నీరు అందమ్మని పీడబ్ల్యూ డీ అధికారులు రైతులకు నీరు ఇవ్వని పీడబ్ల్యూ డీ అధికారులు రైతులకు నీరు ఇవ్వని పీడబ్ల్యూ డీ అధికారులు ఒక ఈ ట్వంటీ డేస్ కొద్దిగా మాకు రాజు గారు ఈ ట్వంటీ డేస్ కూడా కొంచెం మా ఏ గారికి కొంచెం లాభం సపోర్ట్ చేసి మీరు కూడా అక్కడికి వెళ్తున్నారు సార్ మీరు కూడా అక్కడ ప్రాక్టికల్ గా సిచ్యువేషన్ ఏంటనేది యూ కెన్ చెప్తే ప్రాక్టికల్ గా మీరు అక్కడ తాళ్రే మండలము కేంద్రము తాళ్రేవు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భవనం వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో స్వర్గీయ జీఎంసీ బాలయోగి ఇరవై ఒకటో వరదంతి కార్యక్రమం జరిగింది తాళరే మండల కేంద్రం తాళరేవు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భవనం వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో స్వర్గీయ జీఎంసీ బాలయోగి ఇరవై ఒకటో వరదంతి కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు అభిమానులు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆయన ఒక జిఎంసి బాలయ్య గారు ఆయన తనయుడు ఈ వేళ మన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా తండ్రి ఆశయాలు ఎక్కడ తగ్గకూడదన్న ఆలోచనతో అధికారులు ఉన్నారు కూడా ఏ ఏ లోపలు ఉన్నాయో వాటి అన్నింటి కూడా వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ తండ్రి నాయకుడు మనం జిఎంసి బాలయ్య గారికి ఎంతైతే వెయిట్ ఇచ్చేవాళ్ళమో అంతకన్నా డబల్లో మనం కష్టపడి ఈ వేళ హరీష్ మాదిరి గారిని రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎంపీగా ఎన్నుకొని మన కోనసీమ ఇంకా అభివృద్ధి పదంలోంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ అభివృద్ధి అంటే ఏ విధంగా చేయాలనేది చూపించినటువంటి నేత మన జిఎంసి బాలయ్య గారు 
మన ఐలాండ్ ఏరియాలో అన్ని ప్రాంతాలు కూడా మారుమూల ప్రాంతాలు ఎటువంటి కనెక్టివిటీ లేని ఏరియాని కూడా మన పట్టణాలకే తీసుకోని విధంగా కనెక్టివిటీ కల్పించిన వ్యక్తి మన బాలయ్య కోసం మన రేపు ఇరవై ఇరవై నాలుగులో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్రను పాఠ్య పుస్తకాల్లో గుర్తించి ఆయనకు రుణం తీర్చుకోవాలని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మండల కమిటీ వరకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ చాలా లోక్సభ స్పీకర్ దివంగత జిఎంసి బాలయోగి వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని యానం సమాచార శాఖ ఘనంగా నిర్వహించింది రెండు పక్కల పడుతున్నాయా ఓకే రాష్ట్ర రికార్డింగ్ అయిపోతాయి ఏటూరు నాగారం మండల కేంద్రంలోని బస్టాండ్ రోడ్డుపై బీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు గడ్డదాసు సునీల్ కుమార్ మరియు ప్రజాప్రతినిధులు టీఆర్ఎస్ అనుబంధ సంఘాల అధ్యక్షులు సీనియర్ నాయకులు మహిళా సంఘాల బాధ్యుల ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము గ్యాస్ పై పెంచిన ధరపై గ్యాస్ సిలిండర్లు కట్టెలపై వంటవార్పు కార్యక్రమము భారీగా ధర్నా ఏటూరు నాగారం మండల కేంద్రంలోని బస్టాండ్ రోడ్డుపై బీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు గడదాసు సునీల్ కుమార్ మరియు ప్రజాప్రతినిధులు టీఆర్ఎస్ అనుబంధ సంఘాల అధ్యక్షులు సీనియర్ నాయకులు మహిళా సంఘాల బాధ్యుల ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్యాస్ పై పెంచిన ధరపై గ్యాస్ సిలిండర్లు కట్టెలపై వంటవార్పు కార్యక్రమం భారీగా ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు గడదాసు సునీల్ కుమార్ గారు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరుపేదల కుటుంబాలకు గ్యాస్ ధరలను పెంచి తీవ్ర పెనుభారాన్ని మోపటాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ బీజేపీ సర్కార్ను హఠావో కి బచావో అంటూ రాబోయే ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దదించాలని మహిళలు గుణపాఠం చెబుతామని పేర్కొన్నారు మాజీ లోక్సభ స్పీకర్ దివంగత నేత జీఎంసీ బాలయోగి సేవలు చిరస్మరణీయమని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు బాలయోగి వర్ధంతి సందర్భంగా యానాం బైపాస్ రెండు వందల పదహారు జాతీయ రహదారిలో గల జీఎంసీ బాలయోగి విగ్రహానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మోపూరి వెంకటేశ్వరరావు మండల గంగ సూర్యనారాయణ కట్టా త్రిమూర్తులు పొన్నమండ రామలక్ష్మి వేగేసిన భాస్కర్రాజు జక్కల ప్రసాద్ బాబు వేణుగోపాల్ బృందం పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం ఆయన చేసిన సేవలను కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో కె వీరబాబు వస్తారెడ్డి గంటా గోపి తదితరుల బృందం పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ల 
సంపాదించుకోవాలంటే వేల కోట్లు సంపాదించుకోవచ్చు కానీ ఏ రోజు కూడా అటువంటి ఆలోచన లేకుండా అభివృద్ధికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడు మరి ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకుని అదే కానీ మన దురదృష్టం అది స్పీకర్ తర్వాత రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి తర్వాత అదొక మన దురదృష్టం కొద్ది ఆయన అలా వెళ్ళడం జరిగింది ఈరోజు నా సురేష్ సోదరుడు ప్రత్యేకంగా ఈ విగ్రహం మన బాలయ్య గారి బొమ్మ మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి సుమారు వంద మందికి పుట్టినది కూడా ఉచితం చేద్దాం సార్ మన బాలయ్య గారు బొమ్మ దగ్గర మన కార్యక్రమం చేసుకోవాలి హరీష్ గారు ఆసీ గారు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని ఉద్దేశంతో మమ్మల్ని అందరూ కూడా ప్రేరేపించి మండల స్థాయి నాయకులు అందరినీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళంత సమయంలో ఇచ్చించేలా చేసిన ఉద్దేశం ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మండల తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు యానం శివారు గిరియంపేట ఉన్నత పాఠశాలలో బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు యానం శివారు గిరియంపేట ఉన్నత పాఠశాలలో బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు దెంగేటి త్రిమూర్తులు నేతృత్వంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా యానం పరిపాలనాధికారి మునుస్వామి విద్యాశాఖాధికారి పంపన లక్ష్మణ ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథులు ఆడపిల్లలను కాపాడండి ఆడపిల్లలను చదివించండి అనే అంశంపై విద్యార్థులకు వివరించారు అనంతరం పాఠశాల తరగతులను పరిశీలించారు మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎస్ఏ పోలీస్ more on the studies and the well well being of the child girl child especially so it's a time i conclude my speech because i have an urgent work there and i request uh, delegates to continue the program and let me say thank you
Surambudi, Hama, Sri, Brahmaramba, and the class taken, Tamadi, Hama, Sahiti, and from third class, Jatarpu, Tejasuni, from fourth class A, P. Sai Lakshmi Priya, and fourth class B, M. Prashanti, just yes, girl guys, from our primary school, and class fifth, A. Ketana, Trithvi, P. Parvati, Parvani. Thank you, sir. Thank you. Padao. Aada pillal no rakshin chandi. Aada pillal no chadri chandi. An awareness program to save the girl child and to educate the girl child. This program is going to be able to do this program. But this program is going to be able to do this program. Chief Guest, which is respected our Munswam Garu, Regional Administrator, Yalam, and respected PL Praveen Garu, DDSE, Yalam, and respected K. Supermanyu Garu, SIF police, yeah now, I like a resource person's government. And it's Uber. Again, child, you take a bad Uber. And it's a homemaker. So, the nation depends upon the ladies and women in making the nation. So, this is an important day. And I am proud to be participated in the program. Here, the human population is considered today in most of the part, it is high nerve. In Pondicherry also, human population is more than the Pondicherry, the water, the water senses. That the human water is more than the gems water. So, it is a U-turn. So, in Raja Ramohan Rai time, when study is prevalent, and now, there is no such kind, kind of practices prevailing in, in India. Not only in India, in, in the world. So, peoples are giving importance to women. Not only Indian, but all over the world, the women are the most. Right? India is called by... Mahanadalapai Anakattal Nirminchina Engineer La Totoli Engineer Ram Bahadur Veenam Veerannani Madati Vaadani Paluvaru Science Purilu Perkonnaar. Marchi Mooduna Deenam Veeranna Renduvandala Muppayva Jayanthini Puraskarinchkoni Aipolavaram Mandla Muramalla BV School Lo Palu Vaignyanika Karikramalu Nirvahincharu. Pramuka Vaignyanika Samskutika Samstha Pragnya Sahiti Adhvaryam Lo Jarigina E Karikramam Lo Bhari Neetipardal Rangani Suvarnam Chesna Sir Arthur Cotton Veenam Veeranna Mokshakundam Vesves Paraya KL Rao वंटी महा इंजिनीर ला चरित्रलनु विवरिंचारू प्रेग्ञा साहिती वेवस्था पकडू डॉक्टरू पुल्लेपो वेंकटेस वर्राव अध्यक्षितन जरिगीना इकारिक्रममलो उपाध्यायलू विद्ध्यार्दुनी विद्ध्यार्दुलू पालगोन्नारू KT Srinivasu, KSM Murthy Palgona, E. Karikramamlo, Ungarala Venkates for Rao, P. V. Supramanyam, Vetanala Varaprasad Ravu, V. Srinivas Rao, Ilan Araina, Pitani Srinivas Rao, Adi Taditarulu, Palgoni present in Charo.
విపరీతమైన వ్యాధులతో మనుషులు చనిపోతున్నారు సరైన ఆహారం లేదు వీరికి జీవించాలంటే మన పంట పండించుకోవాలి ఆ పంట పండించుకోవాలంటే సరైన జల సదుపాయాలు మనం కల్పించాలి అని వారితో పోటాడి పోటాడిన వ్యక్తి కాటన్ మహాసైడ్ ఆ కాటన్ మహాసైడ్తో పనిచేసిన మన తెలుగు ఇంజనీర్ ఎవరన్నా ఉన్నారంటే వీణ వీరన్న గారే అటువంటి మహా వ్యక్తిని కాటన్ మహాసైడు గుర్తించి ఒక తమ్ముడు వలె ఆయన చూసుకున్నాడంటే మనం చాలా గర్వించాలి ఒక తెలుగు ఇంజనీర్కి అంతటి ఘనమైన ఆయన ఆహ్వానం నిజంగా మనం స్వాగతించాలి అటువంటి మహాసైడు కార్యక్రమాలు ఇక్కడ మన వెంకటేశ్వర గారి ఆధ్వర్యంలో మనం చేసుకుంటున్నాం నిజంగా మనం చాలా అదృష్టవంతులు గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచి పేద ప్రజల రక్తం తాగుతున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏటూరు నాగారము మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఏటూరు నాగారం మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలపై పత్రికా ప్రకటన ఇవ్వటం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మండల అధ్యక్షులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం పేదల దగ్గర నుండి ట్యాక్సీల పేరుతో దోచుకుంటూ ఆదానీ అంబానీలకు లాభం చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలో నాలుగు రూపాయలు గ్యాస్ ఉంటే అసత్య ఆరోపణలు ప్రచారాలు చేసి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించారు మరి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా కూడా ఆయిల్ ధరలు తక్కువగా ఉన్నా ఎందుకు ఎవరికి లాభం కోసం ధరలు పెంచుతున్నారని గ్యాస్ పై ఇచ్చే సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వటం లేదని మరి పేద ప్రజలకు మీరు ఎలాంటి న్యాయం చేస్తున్నారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం పెంచిన ధరలు తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం లేని ఎడల ప్రజా ఉద్యమాలతో ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేస్తామని అన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నాలుగు వందల రూపాయలకు ఇచ్చిన గ్యాస్ సిలిండర్ ను బీజేపీ ప్రభుత్వం పన్నెండు వందల రూపాయలకు ఇస్తుందని అన్నారు ఒకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెంచి ప్రజలపై పెను భారం పెంచుతుంటే మరోపక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచి ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుందని అన్నారు యానం నియోజకవర్గంలో కనకాలపేట గ్రామంలో శ్రీ కామిశెట్టి శ్రీ పరశురాం వరప్రసాదరావు నాయుడు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో బేటీ బచావో బేటీ పడావో అనే కార్యక్రమాన్ని ఆ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు కెఎన్ లక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు యానం నియోజకవర్గంలో కనకాలపేట గ్రామంలో శ్రీ కామిశెట్టి శ్రీ పరశురాము వరప్రసాదరావు నాయుడు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో బేటీ బచావో బేటీ పడావో అనే కార్యక్రమాన్ని ఆ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు కెఎన్ లక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా లాయర్ కమిటీ విజయ్ కుమార్ మరియు డాక్టర్ పెద్దిరెడ్డి రేణుక హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రేణుక లాయర్ విజయ్ కుమార్ పిల్లలకు ఈ కార్యక్రమం పట్ల అవగాహన కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయ బృందం మరియు విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు అది టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ అప్పుడు నైన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది అంటే చాలా తక్కువ సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో మనకి మోడీకి ఈ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అవి తగ్గించి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని పెంచడానికి ఈ స్కీమ్ వచ్చింది సో తర్వాత యానంలో అర్లీ మ్యారేజెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ చూస్తాం ఇప్పుడు నేను హాస్పిటల్లో కూడా ఒక అమ్మాయి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కి పెళ్ళి అయిపోద్ది నైన్టీన్ ఇయర్స్ కి ఫస్ట్ స్టే ట్వంటీ కి సెకండ్ స్టే ట్వంటీ వన్ కి ఫ్యామిలీ ప్లాన్ పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషన్ అసలు ట్వంటీ వన్ వచ్చేదాక అమ్మాయి హెల్దీగానే ఉండదు ఇన్ని చేస్తే ఆ మదర్ హెల్దీ ఉండదు తర్వాత బేబీ కూడా హెల్దీగా ఉండదు సో అందరూ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు చిన్న వాళ్ళే బట్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మీరు చెప్పొచ్చు మీ టైం వచ్చేటప్పటికి మీరు మాట్లాడాలి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక డిగ్రీ కూడా ఒక గ్రాడ్యుయేట్ అవి ఉండాలి ఆ టైంకి అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఎందుకు అనుకుంటారు గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలి అప్పుడే మీకు పెళ్లి చేసిన మీ ఫ్యామిలీకి ఫైనాన్షియల్ నీడ్ వస్తే మీరు సపోర్ట్ చేసేలా ఉండాలి మీరు ఇండిపెండెంట్ అవుతారు మీ అందరు మీరు డెసిషన్స్ తీసుకోగలరు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి మీరు హెల్దీ అవుతారు మీ బేబీ హెల్దీ అవుతుంది ఈ వార్తలు ఇందరితో సమాప్తం తెలుగు ప్రసారం అయ్యే స్కై విజన్ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం